はいどうも、えー、水にゃんです、えー、今日の動画はみんな大好き、えー、案件仮面のラファエルがまた怪しい案件を始めてましたーいやーやっと来たよ、えー、僕の餌がねで、まあ、簡単にねこう概要をまとめると、えー、東京秘密基地っていう、えー、女性用マッサージのお店があるの。でそこの YouTube チャンネルに、えー、ラファエルが出演していて、えー、セクシー女優の、えー、深田恵美ちゃん東京秘密基地のオーナーと一緒に、えー、1000万円、えー、プレゼント企画というのを、えー、やってたでこれがまあねラファエルが、えー、共演してる、えー、証拠ですでまあその動画のね概要欄のところに、えー、プレゼントにその応募する、えー、ページの、えー、URL が貼ってあるんだよねでそうしたらですね、えー、ある、えー、その一本の、えー、動画にたど、えー、り着くんですよでその動画がですねこちらはいでまあ、皆さんですね、えー、動画に出てる、えー、このインタビュアーの女性、えー、皆さん、えー、どっかで、えー、見たこと、えー、ありませんかでこちらの女性、ねえー、皆さん記憶に新しいと思うんですけれども、はい、以前ねこうラファエルと、えー、動画でコラボしていた、まあ、自称富豪 YouTuber の、えー、セリナ。ね情報商材屋の、えー、神崎セリナよで神崎セリナはね、まあ、以前、えー、マザーギフトという情報商材を、まあ、販売していたでどういうやり方をやってたのかっていうと、えー、自称、えー、富豪 YouTuber、えー、セリナということで、えー、YouTube のチャンネルを作ってでそこで、えー、ラファエルとかと、えー、コラボするこう動画を撮ってたのねでえー、それで、えー、自分のね、まあ、その商材っていうのを、えー、売ってたわけですよでそれがマザーギフトだったのねでまあこれね、えー、情報商材っていうのを、えー、分かんない人がいるから簡単に説明をすると、えー、情報商材っていうのは、えー、稼げる方法をあなたに、えー、教えてあげますだから、えー、この教材を買ってくださいって言って、えー、教材を高額で、えー、買わせるやり方ねでぶっちゃけねこうほとんどが、えー、詐欺みたいなもので、まあ、稼げるわけがないんですよ。で、まあ、神崎セリナに関しては、まあ、これ、えー、ラファエル、まあ、案件だと、えー、僕思ってます。で実際、まあ、神崎セリナ、えー、ラファエルと、えー、光ると、えー、写真撮ってでこの写真を使ったりとかして、えー、自分のですね、まあ、プロモーションに、まあ、利用していたりとか、まあ、してたんだよね。で昔ね、まあ、そういう、えー、情報商材屋たちと、えー、YouTube で、えー、コラボしまくっていたのが、えー、ラファエルなんだけどそういうのからね足を洗ったのかなと思ったらまたね、えー、同じようなことを、えー、やり始めたでまあ実際ですよ、まあ、ラファエルがこうやって、まあ、コラボをするということは、まあ、間違いなくね、えー、案件の一つだと思うしで情報商材っていうのはもちろんねいいものもあれば悪いものもあるただ 99.9% がもうその粗悪なものなわけですよで、まあ、情報商材屋の手口ってどういう手口なのかっていうと、まあ、まずですねお金持ちアピールをめちゃくちゃするんですよ、ね、で自分はもう大金を持ってますとで自分がこうやって稼いだ方法をみんなにね教えてあげますとだから、えー、ぜひねこの商品を買ってくださいって言って、えー、教材をね、えー、販売するんですよで、まあ、安いやつで大体まあ5万とか10万で、まあ、高いやつだとまあ3桁、えー、超えたりとかするものもあるんだよねで、まあ、情報商材屋の人たちが出してる情報商材屋、まあ、ほとんどですね中身はないものだし、えー、もう露骨なことを言えば、えー、詐欺です、はい、詐欺みたいなもんですでそんなことをですね、まあ、あの YouTube とかで、まあ、情弱が YouTube って多いじゃないですかだからちょっとお金持ちの人見たらわあすごいって言ってもてはやしてくれるから、まあ、やるわけですよそういうことで実際まあ情報商材屋の人たちがお金を持ってるのかっていうともちろん持ってる人もいれば
持ってない人もいるんだよねまあそりゃそういうさなんかあからさまなこう露骨なね商売とかやってたらまあ稼げる人はいるでも稼げない人もいるわけですよでまあそのその教材を買った人がじゃあいざ同じことをやろうとしたらそりゃ稼げないよねって普通考えたらこれさ分かると思うけど必ず儲かる方法をさえ教えてあげる人っていますかっていうことなんだよねだってそれが儲かると思うんだったら自分が全財産自分が全勢力を使ってえそのビジネスをやればいいわけじゃんなんでそれをわざわざえー、ね販売するかって言ったらまあそれは稼げないからね販売するっていうことなんですよだからまあそういうのとかねまあからさまにやるようなまあ、YouTuber とか実はですね YouTube とかにこう出てきてるんですよでその情報商材屋の YouTube の、えー、プロモーションの片棒を担いでるのがまさに、えー、ラファエルだということなんだよねまあ、ラファエルに関しては、まあ、みんなねこう記憶に新しい、ね、話があると思うんですよでどういう話なのかというと、まあ、これ12年前にね、まあ、水耕栽培の投資案件のこれ紹介をラファエルがやってたんですよ、ねまあ、水耕栽培っていうのはまあ簡単に言えばね、まあ、その土とかを使わないで、まあ、水とかねあとなんかその,その他のもので、まあ、その植物を育てる、まあ、そういうやり方なんだけれどもねまあ、その流行ってるというか、まあ、実際それをまあビジネスにしてる人がいるんですよね。で、まあ、あるその情報商材系の人たちがいてでその、まあ、水耕栽培にまあ投資をしてくださいとでそしたらまあ年利、えー、何十パーセントの、えーね、利益を与えますと配当を出しますっていう形で、まあ、そのお金を集めようとしたんですよ。でそれはまさにですね、まあ、ポンジスキームって言ってね。まあその実際まあそのビジネスをやったところで利益は出ないんですよ。利益は出ないから、まあ、みんなから集めたお金で、えーね、投資してくれた人への配当を出していくと。でまあそのどんどんどんどんだからお金を集めていくわけですよね。でお金を集めないと結局まあ自転車操業になっていくんで最終的にはパンクしちゃうんですよ。ね、だってビジネスなんかやってないんだもん。ねだからあの利益が出てるわけじゃないから配当を出せるわけがないじゃんだから、まあ、A さんから、まあ、そのお金を集めましたで次は B さんからお金を集めましたで A さんへの配当は B さんから、えー、集めたお金から払うみたいなで B さんと A さんと B さんつい C さんが出てきたと C さんからお金を集めましたとそしたら、まあ、C さんから集めたお金を A さん B さんへの配当に回すってそういうやり方なんですよねでまさにその水耕栽培あれポンジスキームだったわけですよで、まあ、水耕栽培をやろうとしていた、まあ、投資詐欺の人たちと結局ね YouTube で、まあ、プロモーション、ね、手伝っていたのがラファエルっていうことで、まあ、あれもあれで結局ですねまあそのとんでもねえー、ビジネスというかとんでもないねあの事業の片棒を担いで結果としてですねまあその彼はまあ炎上しちゃったわけねでまあラファエルもね今回ねまあこういう形でまあ情報商材屋がこう関わっているようなことにでまたね、えー、YouTube のプロモーションで手伝っているってまたとんでもないことやってんなともうこいつ懲りねえなと思ってんのよで前ね結局ねまあそのネットニュースとかでバンバンバンバン炎上したわけですよ炎上したにもかかわらず、懲りずにこうまた同じことをやってるという話。で、これに関してはね、はっきり言って、ラファエルが好きな人は、ね、別にそんなことをやってもいいじゃん。どうせラファエルってうさんくさいキャラで売ってるんだしって思ってるかもしれないけれども、違うんですよ。YouTube 上で、まあ、こんなですね、社会問題一歩手前みたいなことをね、そのやるような、ね、ことはどうなのっていう、これ、道義的な問題、モラル的な問題なわけですよ。で普通に考えたらこうラファエルね別に頭が悪いわけではないからさ分かるやわず分かるわけじゃん絶対これ怪しいなやばいなって絶対分かるはずなのにそこね結局お金のためにさ一歩踏み入れるっていうのはこれはちょっとねどうなのってそういう情報商材屋とかの、えー、片棒を担ぐような真似をするのはどうなのっていう話だったりとか、まあ、するんですよねまあなんだかんだでですねまあそのただより怖いものがないわけですよ世の中ってねでただより怖いものないっていうのは結局ね、えー、現金を見せびらかしてで皆さんに現金を、えー、プレゼントしてあげますと、ね、いう人がいるとするじゃんで結局それってどういうことなのかっていうと、まあ、皆さんの個人情報を集めるわけですよ
、でそのじ、まあ、皆さんの個人情報を集めてでそれを使って、まあ、マーケティングであったりとかをするんですけど、まあ、そのマーケティングの方法っていうのも結構露骨だったりとかしてて例えばメールアドレスを登録したりとか電話番号とか教えたりとかするじゃないですかやっぱすごい電話がかかってきたりとかメールが来たりとかするのが、まあ、その情報商材の、えーね、手口なんですよ。ね、だからまあ実際、ね、安易にあまあ、YouTube でこうラファエルがまあ紹介したしでラファエルが一緒に出てたから大丈夫かなと思ってでそういうのにね買ってしまったりとかするとああ騙されたみたいなことになったりとかするんでぜひですね本当に今回ねまたラファエルがまあ情報商材屋の片棒を担ぐような真似を YouTube でやっていたということをぜひ皆さんにえご理解いただきたいなと。えー、いう風に思っておりますはいで本日の動画なんですけれどももしこの動画がいいと思う方、えー、グッドボタンとあとチャンネル登録をぜひ、えー、よろしくお願いします以上水にゃんでした本日の動画ご視聴いただきましてありがとうございましたじゃあね